good morning students i welcome you students for the sheba group of school online class so last class we have learned about the the two bodies contact in the horizontal surface force okay so now i am going to teach you for the linear motion the law of conservation of linear momentum of the motion so uh, we taken as a, the linear motion means what so linear mean, motion means the two objects will be there the two mass conducting object okay or rendu mass irukka object irukku it's uh, moving on in the straight line path okay it's linearly okay so or straight line path abrinum bodu horizontal surface la or plane horizontal surface la vande or rendu object vande move agudhu adu vande ore momentum of force ah vande move aayitirukku okay so adha da nam enna solrom linear momentum abrin solli consider pandrom so here the the force of each particles so each particles means uh, separate particles the newton second law can be written as ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு ஃபோர்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் எடுக்கிறதுக்கும் அந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் ரெண்டு ஃபோர்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் வி டேக்கன் எஸ் மாஸ் எம் ஒன் அண்ட் செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் மாஸ் எம் டூ ஸோ திஸ் ஒன் வி டேக்கன் எஸ் எஃப் டுவெல் வெக்டா செகண்ட் ஒன் வி டேக்கன் எஸ் எஃப் டுவெண்ட்டி ஒன் வெக்டா ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸை தான் வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறோம் இங்கே ஸோ வி டேக்கன் எஃப் டுவெல் இஸ் ஈக்வல் டு டி பி வெக்டார் ஆஃப் ஒன் டிவைடட் பை டிடி அண்ட் எஃப் டுவெண்ட்டி ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு டி பி வெக்டார் ஆஃப் டூ இட்ஸ் டிவைடட் பை டி டூ so here p1 is the momentum of the particles 1 okay so we change due to the force f to f12 it's exactly the particles 2 so the p1 will be the momentum of particles this particles will be it's a change due to the force okay so or particle irukku abrinum bodu so adu namma vandu or or external force vandha and object la kudukrom abrinum bodu and the object da enna pannum adu pakkathula irukka object vandu move pannum okay va so it's transfer into the force first object to second object okay so it's exacted by the particles 2 further p2 is the momentum of the particles 2 the change due to the f21 it's exacted by the particle 1 so appo vandu namakku vandu and the force 21 vandu namakku enna agudha appadina second force the momentum m2 vandu namakku first particle la irundha and the force vandu extract agudha so this extraction we taken as a derivation of dp1 divided by dt as dp2 it's divided by dt so it's these two will be added so namm vandu inda rendu equation um vandu f12 la or first equation ah f21 la second equation ah frame panikrom so f12 oda value vandu dp1 vector divided by dt nu f21 ku dp it's a dipole moment okay so linear dipole moment so dp t it's a p2 vector okay it's divided by dt dt na ka namakku displacement time theriyum okay so we taken as dt it's a newton second law will be apply ஸோ அப்ளை பண்ணுறது செகண்ட் லா பட் நம்ம ச இதை வந்து செப்ரேட் பண்ணுறது வந்து தேர்ட் லா ஓகே ஸோ வி டேக்கன் இந்த ஈக்குவேஷன் ஒன் டிபி ஒன் இஸ் அ வெக்டார் டிவைடட் பை டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டிபி டூ வெக்டார் டிவைடட் பை டிடி ஸோ செப்ரேட் ஈக்குவேஷனாக வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரேம் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனும் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ ஆட் பண்ணும்போது பி ஒன் ப்ளஸ் பி டூ இட்ஸ் அ வெக்டார் ஸோ பி ஒன் ப்ளஸ் பி டூ இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் ஓகே ஸோ நம்ம இந்த பி ஒன் அண்ட் பி டூ ரெண்டு டைப்போலையும் வந்து என்ன பண்ணுறோம் கான்ஸ்டண்ட்டாக வந்து நம்மளுக்கு வந்து மொமெண்டம் வந்து ஃப்ரேம் ஆகுது அப்படின்றாங்க எப்படின்னு பார்த்தா நம்ம ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுற டைரக்ஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு எப்படி இருக்குது ஹரிசாண்டல் டைரக்ஷனாக இருக்குது ஓகே இட்ஸ் அ எக்ஸாக்ஸஸ் ஸோ வி டேக்கன் எக்ஸாக்ஸஸ் மீன்ஸ் வாட் காஸ்டிட்டா ஓகே ஸோ அந்த எக்ஸாக்ஸஸில் அந்த லீனிய மொமெண்டம் ஃப்ரேம் ஆகுதுனால நம்மளுக்கு வந்து பி வெக்டார் இஸ் ஒன் பி வெக்டார் டூ வில் பி கான்ஸ்டன்ட் ஸோ த ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டிபி வெக்டார் டிவைடட் பை டி டூ டிடி ஸோ இட்ஸ் டேக்கன் எஸ் அ டோட்டல் லீனிய மொமெண்டம் பி ஒன் வெக்டார் ப்ளஸ் பி டூ வெக்டார் இஸ் அ it's a final value of the total linear momentum okay so finally the p1 and the p2 calculated as c okay so dc is equal to divided by dt so in this implies of p1 and the p2 is a constant vector okay so in the p1 p2 vandu namukku enna solranga constant vector appdin solranga so p1 plus p2 it's a total linear momentum of two particles so namukku appa p finally nam enna eduthukrom p1 and p2 nu bodu p total is equal to p1 plus p2 appdin solli consider panikrom it also called as a total linear momentum of the system the two particles will be constituted the system so if there is a no external force will be applied so namukku external force vande inda edathla vande apply pannala okay va namba already force one ku kuduthom la and the force e da vande namukku enna va extract agudhu second mass ku vande extract agudhu okay so f1 la kudutha adhe force da f2 ku extract agudhu f2 ku separate force kudukla so acting on the system the total linear momentum of the system is p total is always the constant vector so finally p total so final dipole vandu namukku enna kedaikudhu 
linear constant vector vandu namalukku vandu derivation frame aagidudu okay so we taken as a constant vector so here we taken as a the impulsive force impulsive force means what it's the one force will be at, attract in one certain point in the one object okay so it's a short duration of the time so namalukku vandu or object irukku appadinum bodu or force act aguda and object la so act agra force vandu namalukku or short duration liye vandu it's a big force okay so or periya force vandu and short duration time liye vandu namalukku act aguda and object la appindradha namu impulsive force appdin solli solrom so here this impulsive force will be act on one object so this will be taken as a நம்மளுக்கு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னும் போது அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து இட்ஸ் சேஞ்ச் ரெஸ்ட் இன் டு த மோஷன் ஓகே இட் சேஞ்ச் த ஸ்டேட்ஸ் ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னும் போது அது வந்து மோஷனுக்கு சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம் ஒன்று இனிஷியல் பாயிண்ட் அண்ட் ஃபைனல் பாயிண்ட் ஓகே ஸோ திஸ் இன் பிட்வீன் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ வி டேக்கன் அஸ் அ ஃபார் த கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ் த இம்பல்சிவ் இஸ் டினோட்டட் ஸோ ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் எஃப் இஸ் அ ஃபோர்ஸ் டி இஸ் அ டைம் ஓகே ஸோ எஃப் இஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் டி and it is also equal to the change in the momentum so momentum means what it's a p it's a symbol of p so namalukku force and the velocity evlo act agudendrada adoda duration ah namal calculate pandradha enna solranga na momentum appdin solrom so it's a object over the time interval of angle t so its impulsive is a vector quantity okay so this impulsive force is known as a vector quantity its unit is ns ஸோ இந்த இம்பல்சிவ் ஃபோர்ஸோட யூனிட் என்ன சொல்கிறாங்க என்எஸ் அப்படின்னு சொல்லி கால்குலேட் பண்ணுறாங்க ஸோ திஸ் இம்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் த வெக்டா த ஆவரேஜ் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆன் த ஆப்ஜெக்ட் ஓகே ஸோ நம்மளுக்கு சம் ஆவரேஜ் ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டில் ஆக்ட் ஆகுது ஸோ அந்த ஆக்ட் ஆகிற ஆப்ஜெக்டுக்கு தான் வந்து நம்மளுக்கு என்ன சொல்கிறோம் இட்ஸ் அ இட்ஸ் அ இம்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் பி டேக்கன் அஸ் அ இம்பல்ஸ் ஓகே ஸோ இட்ஸ் டினோட்டட் அஸ் சிம்பிள்ஸ் ஸோ த ஆவரேஜ் ஆக்ட் ஆன் இன்டர்வல் டைம் இட்ஸ் டிஃபைன் அஸ் அ எஃப் ஆவரேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு பி டேக்கன் so first f dt will be taken is equal to dp so dp is a dipole momentum dt is a time so the force act on the time is equal to dp okay so this is a vector so number vector consider panna vena it's a taken as a initial to the final value okay so the angle of f and the t the force act on the time so dp is equal to tf and ti the time of final velocity to initial velocity okay so the limitation will be apply f dt so p of f is equal to minus p of i okay so it's taken as a the integration of t of uh, and t i f dt so finally the p of minus dipole of final value to dipole of initial value so it's taken as angle of p so it's a del p is equal to p of minus p i okay so del t is equal to t of uh, minus t i so it's a uh, minus the ti divided it's a limitation of t tf so f dt will be taken so namalukku vandu time oda total total time evlo initial to the final oda total time evlo nambodu total ku angle t potupom inge vandu total dipole evlo nu calculate panumbodu angle p potukrom okay so it's a initial of integration the limitation will be apply on uh, inside the f is equal to tf ti so initial to the final velocity dt ஸோ எஃபெக்டாக ஸோ ஃபைனல் அண்ட் த இனிஷியல் வந்து நம்மளுக்கு ஃபைனலாக கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ மைனஸ் பண்ணும்போது எஃப் இஸ் த ஆங்கிள் ஆஃப் டி இட்ஸ் டோட்டல் வில் பி கேல்குலேட்டட் ஸோ டைபோல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் அண்ட் த டைம் ஓகே இன் பிட்வீன் த ஃபோர்ஸ் அண்ட் த டைமை கேல்குலேட் பண்ணி அதோட டியூரேஷன்ஸ் தான் நம்மளுக்கு டைபோல் மொமெண்ட்டமாக கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஸோ இட்ஸ் டேக்கன் அஸ் அ ஈக்குவேஷன் ஒன் ஸோ ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ இட்ஸ் ஈக்குவல் டு த எஃப் ஆஃப் டி இட்ஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்சிங் த மொமெண்டம் ஆஃப் ஆங்கிள் பி ஸோ ஃபைனலி வி டேக்கன் எஃப் ஆவரேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு angle p divided by angle t is a second equation so this impulse can be written as a term of average force since as p is a changing the momentum of the object so namba or object edukrom la so and object oda momentum change pandradha vandu it's a angle of p so this momentum of the object is equal to the impulsive force so this impulse is taken as a j okay so impulsive force of the symbol of j so we taken it's equal to the impulsive force we have that so j is equal to f of average and angle t it's a second equation so finally it represented the constant force of impulse and the variable force so this is the impulse force is given in this figure so namalukku vandu and the object edukranga and the mass of the object edukranga so it's m1 and m2 so adod initial ti and tf solli calculate panikranga so namalukku vandu and the object oda mass vandu calculate panumbodhu ipdi da angle irukum 
So, the object is like this. So, TF, TI. Okay? So, here is the side of the direction. TIF. So, here is the opposite to the direction of x-axis. TI, TF. So, here is the initial to the final velocity of the object. So, here for constant force, the area under the graph impulse, it's a F is angle of T. So, in between the average value number calculate panambodhi, in between, okay. So, this is a F average, F average value, okay. So, next one, it's a constant force of impulsive and variable for impulse. So, the variable force under the diagram. So, please, number on the object or the raise agra point or kola, so the force one the number kwanda in upward direction la number kwanda force form agada abdi number the number already path po or certain point a reach pan the it's a highest peak. Upon that la na ina solirka, if or object move agada adwanda or certain reach pan ra point a reach pan ada, thirumba one the downward a one the fall agada and the object abdi number the so it's a meet at some velocity, okay. On the midpoint peak, we will say it's V is equal to 0. It's a net charge. Okay? So, it's a 0 value is velocity is equal to 0. So, here we take as this one is a, this force will be applied in the upward and the downward force. Okay? So, now we will say centripetal force. Centripetal force will be applied on the in uh, circular direction. Okay? So, in case of whirling the motion in the stone, it's trying sting. Its centripetal force will be applied in the particles. So, upon we go, the tension will be formed. So, this force of the string is a circular motion. It's amusing part. So, this tension is the iron rope. So, we go, already in the upward direction, the downward direction, the move on both. And the tension, we go, it's opposite to the axis direction. Okay? So, axis direction is opposite to the tension form. Out. So, we go, the circular motion is the object move on both. Number kind of that the tension in ago, it's a midpoint, okay? And the point order number object on the type under sting la the So after the circular motion of the object, okay? So on this uh, object on the circular motion of frame it combo, that number the second law on the apply panro, so apply panbo, number can the tension motto on the sting la the form of meta or in center point la object on the frame of the okay. So the motion of the satellite around the earth it's a centripetal force will be applied. It's given on the earth in the gravitation force on the satellite. So this is the mass of the satellite and uh, m is the mass of the satellite, v is the speed of the satellite. Okay. So number either either base pani pakro abina sun, earth and um, satellite base pani pakro. Okay. It's uh, earth will be revolves around the sun. Okay. So upon number ka adhi revolves agum bode number ka and adhi tension motta mandi ender tler ko. It's on the sting la da mande adhi tension motta form aitr ko. It's opposite direction of the string. Okay. So, we will act on the force. 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 It's opposite to the direction. So, 90 degree angle. La vandhi, so, it's a car is moving on the circular track. It's a centripetal force is given by the friction. The force between the road and the tire. So, in second law will be for the apply in this case. The friction force will be applied. Okay. So, m v square divided by r. So, the mass of the car will be applied and the speed of the car is taken as a v. So, even the car moves on the curved track, the car experiences on the centripetal force. So, this provides the frictional force. Okay. So, in which centripetal force will be provided as a frictional force between the surface, the tire of the car. So, in the planets orbits around the sun, they uh, experience centripetal force towards the center of the sun. So, we will come Circular motion like a road level, or a car when the number move out the abdina bode, other the midpoint when the abdir complete pata, the retention motta mande, and the car move out the direction a base panida. Okay, so the force applying one direction means it's opposite to the tension. Okay, so number can the moving position ko, number can the tension ko opposite direction form out. So it's a gravitation force of the sun, it's axed on the centripetal force on the planets. So this Newton's second law of this motion is a gravitation force of the sun on the planets. So, this equation will be taken as mv square divided by r. So, this is a one type of the frictional form. So, in the friction form, we will the next idula, the static friction. We will derivation type. La, 
so this vehicle travel in the curved path okay so on the vehicles when the curved path la travel it is a centripetal force will be applied in that path so this force is provided the frictional force in between the tire and the surface of the road okay so tires ko road ko in between the surface la vanda the centripetal force vanda apply agudhu so consider the vehicle of mass m it's moving on the speed velocity v it's a circular track of the radius r so idoda the radius enna va calculate panikranga r soli calculate panikranga so in three case will be applying the three force act on the vehicle when it moves so first one gravitation force mg it acts on the downward direction normal force mg will be act on the upward direction and the frictional force fs is act on the horizontal inward the along the road so this act on the opposite direction suppose the road is horizontal then the normal force and the gravitation force is exactly in equal and opposite to the direction so this provide the static friction fs between the tire surface of the road and act on towards the center of the circular track so in sign between the center of the circular track will be act on towards the surface so this static friction increase appa namakku static friction increase avumbodhu adoda maximum value enna avum decrease aagum so the fs is equal to its a total value will be decrease so it's lesser than so the static friction is able to provide centripetal force ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனில் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து சர்க்குலர் பார்த்தை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃபோர்ஸ் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகுது ஸோ ஆப்ஜெக்டை வந்து நம்மளுக்கு சர்க்குலர் பார்த்தை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து மூவ் ஆகிட்டுருக்கு ஓகே ஸோ நம்மளுக்கு ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனோட டி டெரிவேஷன் ஃபார்ம் வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்ப்போம் இப்போ இம்பல்சிவ் ஃபோர்ஸோட நம்மளுக்கு அப்வர்ட் அண்ட் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷனில் ஃபோர்ஸ் மூவ் ஆகும்போது எப்படி ஆக்ட் ஆகுது அதோடய ஆங்கிள் லீனியர் மோஷன் வந்து எப்படி மூவ் ஆகுது அப்படின்றத வந்து பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு சென்ட்ரிபிடல் ஃபோர்ஸ் அக்லரேஷனில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து வித் சர்க்குலர் மோஷனில் வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகும்போது அதோட டென்ஷன் வந்து சென்டர் பார்த்தில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஐ ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டுடே வீடியோ கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ வி வில் சி இன் த நெக்ஸ்